ഹായ് റിവൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചിന്നൂസ് ടേസ്റ്റ് ബേർഡ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയതും റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുമുള്ള ചപ്പാത്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ചപ്പാത്തി പരത്താൻ പറ്റാത്തത് മിക്കവരുടെയും ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് കൂടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടി നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുത്ത് കഴുകി ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുത്ത ഗോതമ്പ് പൊടിയോ ഏതാണെങ്കിലും രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇനി അതേ അളവിലുള്ള ഒരു കപ്പിൽ തന്നെ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം തിള തിളച്ച വെള്ളമല്ല ചെറിയ ചൂടോടു കൂടിയ വെള്ളം ഒരു കപ്പ് ആ കപ്പിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചപ്പാത്തി കുഴക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചൂടുവെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കേണ്ട കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു കപ്പിലെ അളവ് തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒരുപാട് തിളച്ച വെള്ളമല്ല ഒരു മീഡിയം ഹോട്ട് വാട്ടർ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആ വെള്ളവും പൊടിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ചപ്പാത്തി കുഴച്ചു തുടങ്ങാം ചെറിയ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി കിട്ടും നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവ് ഒരുവിധം കുഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും എടുത്താലും മതി ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ചപ്പാത്തി എപ്പോഴും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം പിടിച്ച് തന്നെ ചപ്പാത്തി കുഴച്ചെടുത്താലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ചപ്പാത്തി നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കിച്ചൻ്റെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ മാവ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ബോൾസ് എടുക്കാം ഒരു ബോൾ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോൾ അതിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുമ്പോൾ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ചപ്പാത്തി സൈഡൊന്നും വിണ്ട് പോകാതെ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഗോതമ്പ് പൊടിയൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല വട്ടത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാം ഒരു ബോൾ പോലെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സൈഡൊന്നും വിണ്ട് പോകാതെ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി കിട്ടും എല്ലാ സൈഡിലേക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം പരത്തുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് അമർത്തി ചപ്പാത്തി പരത്തരുത് നമ്മൾ പയ്യൊന്ന് 
പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് നമ്മുടെ ബലം പിടിച്ച് പരത്തുമ്പോഴാണ് ചപ്പാത്തി ശരിയാവാത്തത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും വട്ടത്തിൽ നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കണം തന്നെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചട്ടി നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ഇട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം ചപ്പാത്തി ചുടുമ്പോൾ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിം ആയാലും നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചുട്ടെടുക്കാം ചപ്പാത്തി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് വരെ പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇത് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും പത്ത് സെക്കൻഡ് കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫുൾക്ക പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ അടുത്തൊരു ചപ്പാത്തിയും കൂടെ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ